Hello students, welcome to one plus one channel. Nick number video la 10 standard chapter 4 exercise 4.4 la 5th sum paka poro. In the problem la na, a tangent st to a circle touches it at b. AB is a chord such that angle ABT is equal to 65 degree. Find angle AOB where O is the center of the circle. That is the circle. That is the center. That is ST to a circle touches it at B. Tangent ST is the circle. So, tangent is the circle. We will touch some circle. ST is the tangent. ST is the tangent. It touches the circle at B. That is the circle. 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 Uh, passes through the circle touches the two points on the circle appa inga b na ipdi or chord varaino a a appdi correct ah so a b ingra or chord such that a b t vandu 65 degree nu solirukanga a b t appa idu vandu 65 degree correct ungala adutha find a o b a o b kandupidikano appra idha vandu join pananu na a o b evlo nu kandupidikano where O is the center of the circle. Now, this is the O. A, O, B. This is the idea of the diagram. So, first, in the diagram, we understand the diagram. A, O, B. This is the center of the circle. 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 This is the center of the triangle concept. Now, add 3 angles. 180 degrees. This is the angle. இந்த ஏங்கள் இந்த ஏங்கள் அப்போ இந்த ரெண்டு ஏங்கள் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இந்த மூணாவது ஆங்கிள் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஆங்கிள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி கரெக்டுங்களா அப்போ ஒன் எயிட்டிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி வர்றது தான் இது சாரி நைன்டி டிகிரி இது ஒன் எயிட்டி வராது ஏன்னா இந்த ஆங்கிளும் இது ஃபுல்லாக தான் எடுக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக அப்போ இந்த ஆங்கிள் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் என்னென்னா நம்ம போன சம்மலையே பார்த்தோம் என்னது ஓபி வந்து ரேடியஸ் பிடி வந்து டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் போன சம்மில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்கள் என்ன கான்செப்ட்னா ரேடியஸ் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த டேஞ்சென்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ரேடியஸ் வந்து டேஞ்சென்ட்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஸோ இந்த ரேடியஸ் வந்து டேஞ்சென்ட்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ இது ஃபுல்லாக நைன்டி டிகிரி அப்போ இது ஃபுல்லாக நைன்டி டிகிரினா நைன்டிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கிடச்சிருமா இப்போ இந்த ஆங்கிள் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஏன்னா ஓஏவும் ஓபியும் இங்கே ரேடியஸ் அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சைடா அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள்னா ஐசஸ்எல்எஸ் ட்ரையாங்கிள் ஐசஸ்எல்எஸ் ட்ரையாங்கிளில் ஓஏவும் ஓபியும் ரேடியஸும் தெரியுதா ஏன்னா சென்டர் எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் ஃப்ரம் சென்டர் எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் அதுதான் ரேடியஸ் இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் அப்போ ஐசஸ்எல்எஸ் ட்ரையாங்கிள் ஐசஸ்எல்எஸ் ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னா ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள்னா மூணு சைடு ஈக்குவல்னா மூணு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோமா அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னா எந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட் உள்ள இந்த ஆங்கிளும் இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட் உள்ள இந்த ஆங்கிளும் தான் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போது இது எவ்வளவோ அதே தான் இவ்வளோ இதுவும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ஆங்கிள் கிடச்சாச்சு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கான்செப்ட் நல்லா தெளிவாக புரியுதா ஓகே இப்போ நம்ம சொன்னது அப்படியே எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓபிடி வந்து நைன்டி டிகிரி எழுதுகிறேன் ஏன்னா ஓபி வந்து ரேடியஸ் பிடி வந்து டேஞ்சென்ட் ரெண்டும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இதை சிம்பிளி ஆங்கிள் பின்னு எழுத முடியாது ஏன்னா ஆங்கிள் பிங்கிறது இந்த ஆங்கிளை குறிக்கும் இந்த ஆங்கிளை குறிக்கும் இந்த ஆங்கிள் எல்லாத்தையும் குறிக்கும் நான் எழுத போகிறது ஓபிஏ இல்லை ஏபி ஒன்று கூட எழுதிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ ஆங்கிள் ஓபிஏ வந்து நைன்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஓபிஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா ஓஏபியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் இதையும் ஜஸ்ட் சிம்பிளி ஏன்னு எழுதக்கூடாது சேர்த்து தான் எழுதணும் ஓஏ நடுவில் வர மாதிரி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஓஏபியும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் ரீசன் என்னென்னா ஓஏவும் ஓபி ஈக்குவல் ரேடியஸ் ரெண்டுமே வந்து எனது ரேடியஸ் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஓஏபி இல்லை ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன
angle A is 25, in angle O is A O B and angle B is 25, equal to 180. So, add 50 degree, add 50 degree, add 50 degree, add 50 minus so 180 minus 50 is angle A O B is 130 degree. Very very simple concept. We have a smaller classes of the concept. We have a tangent. So, this is the sum. We will clear understand. Thank you so much for watching, students. Bye bye.